அதாவது இது வந்து நீ இது வரைக்கும் பார்க்காத படம் இந்த ரூட்டு தடை செய்யப்பட்ட பகுதி இந்த பக்கம் போகக்கூடாதுன்னு போட்டுக்கிறது இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான படம் இது வந்து புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை ஏன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து பயங்கர பிரில்லியன்ட்டு எல்லா படமும் பார்த்துருக்காங்க உலக சினிமாக்கள் பார்த்துருக்காங்க எல்லா விதமான படங்களும் அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லா விதமான ஜானர்கள் தெரியும் ஆல்ரெடி நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் அதையும் தாண்டி எப்படி ட்ரெய்லர் வந்து உங்கள் எல்லாரையுமே இம்ப்ரெஸ் பண்ணி நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரெய்லரில் கொடுத்துருக்கீங்க ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு எல்லாருமே பாராட்டியிருக்கீங்க நிச்சயமாக அதை வந்து கண்டிப்பாக படமும் அந்த ஒரு பாசிட்டிவான ஃபீல் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு நல்ல என்ன <laughs> பேசுறது <laughs> எல்லாரும் ஆளும் பாயிண்ட் ஜனா நீ இதை செய்ய நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை பற்றின எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஷேர் பண்றேன் வெயிலோன் என்டர்டெயின்மெண்ட் கோகுல் பினாய் என்னுடைய நண்பர் விக்னேஸ்வரன் விஜய் கந்தசாமி இவங்க மூணு பேருக்குமே வந்து ரொம்ப பெரிய நன்றிகள் ஏன்னா நாங்கள்லாம் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து பண்ணையாரம் பத்மினி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அப்ப இருந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஷாப்பிங் காலத்துல இருந்து ரொம்ப நண்பர்கள் நாங்க அதுக்கப்புறம் வேலுஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஷேக் முஜீப் சார் சஞ்சய் சங்கர் சார் அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றிகள் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் ராமச்சந்திரன் அவருக்கு ரொம்ப 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 நன்றி ராக் ராம்ஸ் அப்படிதான் நாங்கள் அவரை கூப்பிடுவோம் அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ட்ராவல் ஃப்ரீக் பைக் பைக் எடுத்துக்கிட்டு ஹெல்மெட்டை மாட்டிட்டு கிளம்பிடுவார் ஒரு ரைடர் ஒரு ட்ராவல் ரைடர் ஏன்னா அவரால் மட்டும் தான் இந்த மாதிரியான லொக்கேஷன்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னா அந்த தங்கின இடத்துல இருந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம டிராவல் பண்ணி போனோம் அதாவது இந்த ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வண்டிகள் மட்டும்தான் அங்கே போக முடியும் ஜீப்பு இல்லை இந்த ஃபார்ச்சுனர் மாதிரியான கார்கள் மட்டும்தான் அங்கே போகும் நார்மலான வண்டியில் போக முடியாது ரிவர்ஸில் வந்துடுவோம் அங்கே ரெண்டு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி போனதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் நம்ம நடக்கணும் நடந்து போனோம்னா உள்ள வெயிலே உழுகாது ஒரு எட்டு மணி எட்டரைக்கெல்லாம் கொண்டு இறக்கி வாங்கி வெயிலே உழுகாது அந்த அளவுக்கு கும் இருட்டு காடாது அந்த காட்டை தட அதில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கடந்து அதை தாண்டி போனோம்னா ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு வரும் அங்கே வந்து ஓப்பனாக இருக்கும் சுள்ளுன்னு வெயில் அடிக்கும் அங்கே தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு நாள் ஷூட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸில் எங்களுக்கு கூட வந்தாங்க எங்களுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி ப்ராப்பராக போகும்போது இப்போ கூட ஆளுங்க வருவாங்க இல்லையா அவங்க சொன்னாங்க எங்களுக்கே இப்படி ஒரு இடம் இருக்குது தெரியாது இது எப்படி இவர் கண்டுபிடிச்சாப்பில் இவரும் எங்கள் கேமராமேன் பார்த்தி போன அவர்களும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சி எங்கள் எல்லாரையும் கொண்டு போய் அங்கே டெய்லி இந்த ப்ராசஸ் நாங்கள் காலைல அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கும் ஏற்காடில் காலைல அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு சுடுதண்ணியில் குளிச்சுட்டு எல்லாம் வண்டியில் ஏறி போய் அங்கே இறங்கி இதை டெய்லி இதை பண்ணணும் அஞ்சு மணிக்கு தான் மறுபடியும் வந்து பேக்கப் ஆயிரம் ஏன்னா லைட் போயிடும் ரொம்ப சீக்கிரமாக சில நாள் நாலு மணிக்கெலாம் லைட் போனது உண்டு மறுபடியும் கீழே வரணும் இதில் வந்து ரொம்ப நான் நன்றி சொல்கிறது வந்து இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் தான் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம் மொத்தமே ஒரு மினிமம் ப்ரூவ் தான் உள்ள போறதுக்கு ஃபாரஸ்ட்ல அலோ பண்ணுவாங்க நம்ம நிறைய பேர் எடுத்துட்டு போக முடியாது சின்ன படம்ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனா இந்த படம் எடுக்கிற டைம்ல உண்மையிலே இதுக்கு போட்ட எஃபர்ட்ல ஒரு ரெண்டு படம் எடுத்துடலாம் அவ்வளோ ஒரு மேன் பவர் அவ்வளோ ஒரு எஃபர்ட் அவ்வளோ ஒரு மெனக்கடல் வேணும் இருக்கு உள்ள போய் இறங்கிட்டோம்னா முடிஞ்சு பிக் பாஸ் வீடு தான் நெட்ஒர்க் இருக்காது மனித தொலைத்தொடர்புமே இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஒரே என்டர்டைன்மெண்ட் சாப்பாடு மட்டும்தான் அந்த சாப்பாடை கரெக்டாக கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க காலையில் எட்டரை மணி டிஃபனில் இருந்து மதியம் லன்ச்சு ஈவினிங் சமோசா காஃபி அதாவது ஸ்நாக்ஸு அப்புறம் மறுபடியும் நைட்டு டின்னர் இது எல்லாத்தையும் கரெக்டான டைமில் ஒரு நாள் கூட பிசுரடிக்கல நம்ம இங்கே அவுட்டோர் சூட் போகும்போது சில நேரங்களில் உணவு தாமதம் ஆகும் அது வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது இயற்கையான விஷயம் தான் ஆனால் அங்கே மலையில் சரி இவ்வளோ தூரம் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்துடணும்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டாக பார்த்துக்கிட்டாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றிகள் டைரக்டர் சார் வந்து நான் வந்து இந்த க கதையை ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க சொல்லி முடித்த உடனே எனக்கு வந்து அந்த அஞ்சு நண்பர்களில் ஒரு கேரக்டர் தான்
அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவரே சொல்லிட்டார் நீங்கள் மாறி கேரட்டு தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அதுவரே என்ன சொல்கிறீங்க உண்மையிலே வா எனக்கு பயங்கர சந்தோஷமாக ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம எல்லா விதமான கேரக்டரும் பண்ணணும் இன் இன்றைக்கி நம்ம காமெடி ஆக்டராக நடிக்கிறோம் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு அதில் அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் வந்துட்டுருக்கு அதோடு சேர்த்து எல்லா விதமான கேரக்டர் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை இருந்துச்சு அந்த வகையில் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி கேரக்டர் கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப நன்றி தலைவரேன் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பாட்டை மறுபடியும் நானும் சொல்லிடுறேன் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸே இந்த படம் கொடுக்கும் ஏன்னா இது வந்து காமெடி ஹாரர் ஜானர் இல்லை ஒரு ரொமான்டிக் ராம் காம் ஜானர் ரொம் ரொமான்ஸ் ப்ளஸ் ஹாரர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது வந்து ஹாரர் படம் போட்டு முடிகிற வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் ஹாரர் ஸ்டிக் ஆன் டு த ஹாரர் அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன் நான் ஃபுல் ஹாரர் படம் அது இது மாதிரி பார்க்கணுன்னு நமக்கே ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் நம்ம நடிக்கிறோன்னும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நிச்சயமாக பேச்சு உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள